assalamu alaikum good morning to you all i welcome you all uh, to this conference uh, dear learned audience and distinguished faculties from home and abroad uh, today my topic is how can we increase cpap compliance this is my institute all of you know that pap therapy as a treatment for osa was first developed by colin sullivan in 1980 at the university of sydney it was considered as the gold standard treatment for severe osa recommended and only treatment available uh, for osa before sullivan's discovery was the tracheostomy what are the indications of cpap cms guideline that is the center for medicaid and medicare services guidelines for pap therapy for individuals with an asi 15 or more asi 5 or more plus 2 or more comorbidities HI 5 to 15 who are diagnosed with mild OSA for whom pap therapy should be recommended with excessive daytime sleepiness hypertension and cardiovascular comorbidities and those who are not the surgical candidates what are the comorbidities cardiac comorbidities respiratory comorbidities neurology comorbidities metabolic comorbidities and gid comorbidities compliance technique assessing compliance is very crucial many patients take one look to the mask and machine and announce that they cannot use it compliance is commonly defined as using cpap device at least 4 hours a night and at least 70% of nights counseling is most important all patient of ent are not like that of osa patient osa patient needs more time to motivate himself amra jodi mone kore je osa patient ke oi alpo shomoy debo ta hobe na osa patient der ke pura details take counseling dite hobe ebong shombhob hole family member spouse ba onno kono family member der ke include korte hobe karon patient kintu ei disease somondhe nije aware thake na ebong mone kore je na ami bhalo ache kono somoshya nai ei jonno family member jodi sathe thake tahole counseling ta kintu appropriate hoy মর্বিলিটিস অ্যান্ড মর্টালিটিস সম্বন্ধে তাকে সম্যক ধারণা দিতে হবে যদি আপনি চিকিৎসা না নেন তাহলে আপনার কি কি রোগ হতে পারে এটা টোটালি তাকে ডিসক্রাইব করতে হবে আমরা জানি যে ওবেসিটি থেকে ওয়েস এ তৈরি হয় বাট ওয়েস এর থেকেও কিন্তু ওবেসিটি তৈরি হতে পারে কিভাবে হোয়াইল ওবেসিটি ইস এ ওয়েস রিকগনাইজ রিক্স ফ্যাক্টর ফর স্লিপ অ্যাপনিয়া গ্রোয়িং এভিডেন্স সাপোর্ট দ্যাট ওয়েস এ মে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কন্ট্রিবিউট টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দি ওবেসিটি অর্থাৎ এটা ভাইস ভার্সা ওবেসিটি হলে ওয়েস এ যেমন হতে পারে আর ওয়েস এর থেকে কিন্তু সরাসরি ওবেসিটি ডেভেলপ করতে পারে হাইপোক্সিমিয়া হাইপার ক্যাপনিয়া অ্যান্ড অটোনমিক ইনস্টেবিলিটি অ্যান্ড অ্যারোজালস মে কজ ডিসফাংশন অফ দি সেন্ট্রাল মেকানিজম দ্যাট রেগুলেট দ্য মেটাবলিজম অ্যান্ড অ্যাপেটাইট মে লিড টু ওবেসিটি OSA may contribute to the leptin resistance and thus predispose to weight gain. OSA contribute to the increased level of the appetite hormone that is the ghrelin and patient increases hunger and appetite scores. E jonno she beshi beshi khabe. Jokhon ghrelin bere jabe tokhon kintu tar satiety ashbe na. Mane khabar khelo tar kintu poritripti hobe na. E jonno beshi beshi she khabar grohon korbe. E jonno she aro obes hoye jabe. ওয়েসে কজেস স্লিপ ডিপ্রাইভেশন উইথ কনকমিটেন্ট ডে টাইম ফ্যাটিকনেস অ্যান্ড এক্সেসিভ সমনোলেন্স লিডিং টু ডিক্রিজ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইন দ্য ডে টাইম ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কমে গেলে অটোমেটিক তার ওয়েট গেন করবে ওবেসিটি অ্যান্ড ওয়েসে শেয়ার সিমিলার কমারবিডিটিস ইনসুলিন রেজিস্টেন্স ডেভেলপ করে নাইট টাইম যখন ফ্রিকুয়েন্ট অ্যারোজল হয় তখন কিন্তু তার ইনসুলিন রেজিস্টেন্স ডেভেলপ করে এবং সে কিন্তু টাইপ টু ডায়াবেটিস ম্যালেটাস এবং গ্লুকোজ ইনটোলারেন্স ডেভেলপ করে কার্ডিয়াক কমারবিডিটিস যেহেতু নাইট টাইম ফ্রিকুয়েন্ট স্লিপ ফ্রাগমেন্টেশন হয় ক্যাটেকোলাম রিলিজ হয় এই কারণে তার কিন্তু হাইপার টেনশান ডেভেলপ করে ব্রেন স্ট্রোক ডিউ টু ক্রনিক হাইপোক্সিয়া হার্ট ফেলোর অ্যারেডমিয়া করোনারি আর্টারাইটিস পালমারি হাইপার টেনশান এই সব কিছু কিন্তু পেশেন্টদেরকে বলতে হবে অ্যাটলিস্ট বলতে হবে যে আপনি যদি ওয়েসের চিকিৎসা না নেন সিপিআব ইউজ না করেন তাহলে কিন্তু আপনার হার্ট অ্যাটাক ব্রেন স্ট্রোক এগুলো কিন্তু আপনার যে কোনো মুহূর্তে তৈরি হতে পারে হার্ট অ্যাটাক ব্রেন স্ট্রোক হলে কিন্তু আপনি ঠিকই দুই চার পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকা খরচ করে চিকিৎসা নেবেন কিন্তু এখন এক লাখ টাকা খরচ করে সিপ্যাপ নিতে সে রাজি হচ্ছে না হাইপার টেনশান কীভাবে তৈরি হয় এটার একটা মেকানিজম দেখানো আছে যেহেতু শর্ট টাইম আমি ডিটেলস যাচ্ছি না স্ট্রোক কীভাবে তৈরি হয় এটা একদম ওয়েল ডকুমেন্টেড এবং 
স্ট্যাটিস্টিক্যালি মানে এটা অ্যানালাইজ করা আছে যে স্ট্রোক সরাসরি ওয়েসের থেকে তৈরি হতে পারে হাইপার টেনশান মানে একটা পজিটিভ ফ্যাক্টরই হচ্ছে ওয়েসে বিশেষ করে রিফ্র্যাক্টরি হাইপার টেনশান বা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হাইপার টেনশান পেশেন্টকে কিন্তু আমাদের কাউন্সেলিং করতে হবে যে হার্ট ফেল করে যেতে পারে আপনার আপনি যদি চিকিৎসা না নেন ডিপ্রেশান ডিপ্রেশান থেকে কিন্তু সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি ডেভেলপ করে ওয়েসে পেশেন্টদের দেখা গেছে যে সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি কিন্তু মোর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওভার দি গ্লোব কারণ তারা কিন্তু ডিপ্রেশানে থাকে জব পারফরমেন্স পুয়োর হয়ে যায় এবং ডে টাইম স্লিপিনেস থাকে আমি একটা ওয়েসের পেশেন্ট পেয়েছি বাথরুমে তাকে কয়েকবার দরজা ভেঙে তাকে বের করা লাগছে এবং এত সিভিয়ার পর্যায়ে যে সে ভাত খেতে গেলেও সে কিন্তু মানে ড্রাজি হয়ে যায় সে কিন্তু ঘুমায় পড়ে এত সিভিয়ার পর্যায়ে ছিল মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্সিডেন্ট যারা ওয়েসেতে আক্রান্ত যারা ড্রাইভার তাদেরকে কিন্তু রিকমেন্ডেড ট্রিটমেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেটা হচ্ছে সি প্যাপ এবং যারা বিমানের পাইলট তারা কিন্তু মাইল্ড স্লিপ অ্যাপ নিয়ে আক্রান্ত থাকলেও তাকে অবশ্যই সি প্যাপ কমপ্লেন্ট হতে হবে না হলে সে ফ্লাই করতে পারবে না থেরাপিউটিক কী কী বেনিফিট হয় এই সি প্যাপে এটা তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে প্যাপ থেরাপি অফার্স দ্য লাইফ চেঞ্জিং বেনিফিটস ফর স্লিপ ডিজর্ডার সাফারার্স ডিপেন্ডিং অন দ্য ডেডিকেশন অফ দি পেশেন্টস টু অ্যাডহ দ্য থেরাপি অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি অফ ইউজ রেজাল্টস ক্যান বি সিন অ্যাজ আর্লি অ্যাস উইদ ইন ওয়ান মান্থ এক্সেসিভ ডেট অ্যান্ড সমনোলেন্স ক্যান বি রিডিউস থ্রো লং টার্ম ইউজ ডিপ্রেসিভ ডিপ্রেসিভ সিমটমস আর অফ ইন রিডিউসড ইনক্রিজ ইন দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ হ্যাজ বিন ডকুমেন্টেড বাই দ্য নিউমারাস স্টাডিজ সিপ্যাপ ব্যবহার করার আগে কী রকম তার চেহারা ছিল ডিপ্রেশান সিপ্যাপ ব্যবহার করার পরে তার স্মাইলিং চলে আসছে স্নোরিং ইজ ফুললি এরাডিকেটেড কোনো বেনিফিটই যদি না হয় শুধুমাত্র নাক ডাকাটাও যদি এরাডিকেটেড হয় এটা কম কেসে এটাও তাকে বুঝাইতে হবে নোকসুরি ইজ অলসো রিডিউসড উইথ দ্য ইউজ অফ সি প্যাপ মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্সিডেন্টস হ্যাভ বিন শোন টু ডিক্রিজ অ্যামং দ্য ট্রিটেড ওয়েস এ সাফারার্স নিউমারাস স্টাডিজ হ্যাভ শোন দ্যাট প্যাপ থেরাপি সিগনিফিকেন্টলি রিডিউস ইজ দ্য ব্লাড প্রেশার বোথ ডায়াস্টোলিক অ্যান্ড সিস্টোলিক ইফেক্টিভ ইন পেশেন্টস উইথ ড্রাগ রেজিস্টেন্ট হাইপার টেনশান প্যাপ থেরাপি ক্যান বেনিফিট এস ডিবি পেশেন্টস উইথ টাইপ টু ডায়াবেটিস ম্যালেটাস এলিভেটেড এইচ বি ওয়ান সি লেভেল ইন টাইপ টু ডায়াবেটিক্স আর রিডিউস থ্রো দ্য লং টার্ম প্যাপ থেরাপি ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্ট রিডাকশান ইন দ্য কোলেস্ট্রল লেভেল পুয়োর কার্ডিয়াক ইন্ডিকেটার সাসাস কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি হার্ট রেট ভ্যারিয়েবিলিটি অ্যান্ড হেমোডাইনামিক্স অ্যাট রেস্ট ক্যান বি ইম্প্রুভ উইদ ইন ওয়ান উইক অফ প্যাপ থেরাপি নাও দ্য প্যাপ ফিটিং সমস্ত মাস সমস্ত পেশেন্টের জন্য নয় একটা সিঙ্গেল মাস সব পেশেন্টকে স্যাটিসফাই করতে পারে না যদি সে মাউথ ব্রেদার হয় তাহলে ফুল ফেস মাস্ক আর যদি নেজাল ব্রেদার হয় তাহলে নেজাল পেলেও আর একই সাইজের মাস্ক সবার কিন্তু হবে না এই জন্য বেশ কয়েকটা ট্রায়াল লাগবে কয়েকদিন কনজেকিউটিভ ট্রায়াল দিলেই সে কোন মাস্কে কমফর্টেবল থাকে সেটি কিন্তু নির্ধারণ করা যায় মাস্ক কিন্তু সবচেয়ে বেশি ডিফিকাল্ট সি প্যাপের মধ্যে ওই মেশিন এবং পাইপ এত ডিফিকাল্টিস না আগে মেশিনগুলো অনেক শব্দ করতে এখনকার মেশিনগুলো এত ইন্টালেক্ট কোনো শব্দ হয় না কোনো ফোস ফোস আওয়াজও এরকম আসে না মেশিনের নিজস্ব কোনো নয়েস কিন্তু এখন নাই এই মাস্ক ফিটিং নিয়েই পেশেন্টদের প্রবলেম এই জন্য বলতে হবে যে আপনি অফিস থেকে ফিরে আসবেন কয়েকদিন শুধুমাত্র বিকালবেলা মাস্কটা পরে থাকবেন এবং তার পরবর্তীতে মাস্কের সাথে হোস পাইপ নিয়ে ঘুরবেন এবং মাস্ক এবং হোস পাইপ নিয়ে আপনি ঘুমাতে থাকেন সমস্যা নেই যখন মাস্কে সে ফ্রেন্ড হিসেবে নিতে পারবে তখন কিন্তু সে কিন্তু মেশিনের সাথে কানেকশান দিলে আর তার এত অসুবিধা হবে না এবং তাকে বলতে হবে বা যে স্লিপ টেকনিশিয়ান তাকে বোঝাতে হবে শুরুতে লো প্রেশারে শুরু করবে শুরুতেই যদি হাই প্রেশার দেয় আর এয়ার লিক হয় কনজেন্টিভাইটিস হয় হ্যাঁ তারপরে এখানে স্কিনে যদি একটু চাপ লাগে র্যাশ হয় বা স্কিন নেক্রোসিস হয় তাহলে কিন্তু সে এটা অ্যাফোর্ড করতে পারবে না বা এটাকে ফ্রেন্ড হিসেবে নিতে পারবে না এই জন্য শুরুতে লো প্রেশারে শুরু করতে হবে আস্তে আস্তে আপনি প্রেশার বাড়াতে পারেন স্লিপিং পিল টু রেজ দ্য কমপ্লায়েন্স সব ধরনের স্লিপিং পিল কিন্তু দেওয়া যাবে না বিশেষ করে বেঞ্জো ডায়াজেমিস বেঞ্জো ডায়াজেমিস কিন্তু মেডুলারি ডিপ্রেশান করে এই জন্য কিছু সিলেক্টেড স্লিপিং পিল আছে ফার্স্ট কয়েক রাতে এই স্লিপিং পুলগুলো যদি দেওয়া যায় তাহলে তার ঘুম ভালো হবে কারণ ওই মাস্ক নিয়ে লাগায় থাকে সারা রাত ঘুমায় না এরকম পেশেন্ট দেখা গেছে স্যার মাস্ক নিয়ে কী করবো ঘুমই তো হয় নাই অথচ তার ভালো ঘুম হওয়ার কথা কিছু পেশেন্ট রিপোর্ট করে খুব ভালো ঘুম হয়েছে ট্রায়ালে যখন আমরা টাইট্রেশান দিই আর কিছু পেশেন্
সিপ্যাপ কে হেল্প করার জন্য কারণ বেটার এয়ার ফ্লো তাকে দেবে শেষ করে দিচ্ছে স্যার গ্রুপ সাপোর্ট আমরা যেমন ল্যারেঙ্গেটমি ক্লাব করি সিপ্যাপের ক্লাব হওয়া দরকার এটা কিন্তু একদম টেক্সটে লেখা আছে যে সিপ্যাপ যারা ইউজ করে তারা যদি একে অপরের কষ্টগুলো শেয়ার করে তারা যদি গ্রুপ ডিসকাশন করে তাহলে কিন্তু সহজেই তারা সিপ্যাপকে নিতে পারবে রেন্টাল অর পার্সেস একটা সিপ্যাপ পঞ্চাশ হাজার এক লাখ দুই লাখ তিন লাখ টাকা পর্যন্ত দাম তাহলে আমি যদি তাকে বলি শুরুতে পাঁচ থেকে সাত দিন আপনি ভাড়া নেন পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা করে পার ডে সাত দিন পরেই সে ইউজ করার সাথে সাথে বলে আমি সিপ্যাপ নেব যদি ফ্রিকুয়েন্ট ট্রাভেলার হয় সাইজ নিয়ে একটা সমস্যা ওয়েট নিয়ে সমস্যা এই জন্য অনেক স্মার্ট ডিভাইস আছে খুবই ছোট ছোট এগুলো কিন্তু তার জন্য হেল্পফুল তো আসলে শেষ করে দিচ্ছি কমপ্লায়েন্স রেটটা কিন্তু আসলে ভালো না ফর্টি সিক্স পারসেন্ট অনলি আর দীপঙ্কর স্যার কালকে দেখাইছে টোয়েন্টি নাইন থেকে এইটটি থ্রি পারসেন্ট একটা ভ্যারিয়েশন দেখাইছে কমপ্লায়েন্স রেট কিন্তু কম আপনার মোটিভেশনের উপরে নির্ভর করে প্যাশেন্ট কমপ্লায়েন্স কতটুকু হবে তো আমরা ওটা আমি সাজেস্ট করবো তো সাইড এফেক্ট কিছু হয় খুবই সামান্য সামান্য সাইড এফেক্ট যেগুলো খুবই সহজেই কন্ট্রোল করা যায় ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য খোরশেদ বুজুমদার সাহারকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম